大家好，我是唐浩。今天都好吗？香港反送中运动发生到现在已经五个多月，那过程中呢，发生过许多可歌可泣的故事。那我们也曾经制作过呃十大感人片段和十大史诗片段等节目呢，来记录这一切。那今天我们要再来跟大家分享我心目中的十大动人片段，因为呢，香港区议会选举刚刚落幕，那民主派大胜，中共和建制派惨败。而且呢，美国总统川普刚刚签署了《香港人权与民主法案》，对香港带来了正面的鼓励。所以呢，我们也要借这个机会，再带大家来回顾过去两个月来发生的动人片段。不过，我们要先强调，这些片段的选择啊，难免会挂一漏万。那如果没有挑选到呃您心目中的重要片段呢，还请您见谅。好，接下来我们来看第一个片段。愿荣光归香港，鼓舞士气，传唱海内外。这个旋律大家一定不陌生，《愿荣光归香港》是这次反送中运动里最脍炙人口的歌曲，甚至被比喻为国歌。雄壮悠扬的曲调，触动人心的歌词，是作者 Thomas 与许多网友共同的心血结晶。那这首歌曲在八月三十一号推出后，随即成为许多抗争场合的活动歌曲，在香港各地的活动都可以听到这首歌曲随风飘扬。就连在英国、美国、台湾等地，也都可以听见这首歌曲在海外传唱。这首歌曲还被翻译成英文、日文、韩文，甚至台语等版本，向世界各地更多人群传达香港人的处境与诉求。那最令人瞩目的是，有一群香港电影与音乐工作者呢，自发的集结起来，戴着眼罩、口罩与防毒面罩，制作了管弦乐团与合唱团的联合演出版本，吸引超过三百五十万人次观看。不但被网友形容是最强版本，也通过音符与歌声，向全世界传达香港人争取自由、民主的心声。片段二：香港中文大学遭围城，敦刻克大撤退再现。十一月十二号，警方围攻香港中文大学，与抗争者和中大学生展开激烈对抗。警方在一天之内向中大发射了两千多枚催泪弹，中大俨然变成了战场，大批年轻人被包围在校园里。警方围攻中大的消息传出之后，大批香港市民纷纷主动开车前往中大，提供物资或再送等援助。
，结果让高速公路出现了绵延车潮，被誉为“香港敦刻尔克大撤退 2.0 版”。由于车潮水泄不通，许多民众干脆下车走路，或者改用摩托车，也就是电单车，将各项救援物资送入中大，帮助受困的年轻人。香港艺人何韵诗也在推特上留言，他在路上被堵了四个小时。因为所有车辆都要前往中大为学生提供紧急援助，那这场敦刻尔克大撤退 2.0 版，再次让各界看见香港人的温暖、善良与团结互助，看见香港人民对中共暴政的抵抗意志，也成为反送中运动史上另一个经典传奇。片段三：香港理工大学遭围城，父母孩子生离死别。警方在围攻香港中文大学之后，十一月十七号又对香港理工大学展开了围城行动。有上千人被警方的水炮车、声波炮、装甲车等等的强大武力围困在理大校园之内。那警方态度相当强硬，不但扬言要实弹射击，还要理大的抗争者不是走出来投降，就是等着。被镇压投降。许多焦急的父母家属赶到李大门口，对警方的高度武力镇压感到愤怒，要求警方释放年轻人。由于警方长时间封锁校园，许多学生家属也通过媒体镜头向受困的孩子。表达关切。你系妈咪最爱个仔，你一定要乖，一定要振作，知唔知？喺要边照顾好自己，照顾好其他小。香港从来没有过啲咁困难的时候，你讲我哋香港现在人民为鸡。然而，警方全面封锁所有入口，发射大量催泪弹与橡皮子弹。让年轻人难以逃脱。你讲大家做唔做到嘅？一定得，一定得，一定做到。我哋一定得，全部系一定，成功翻到。咁上到政府，我高峰嘅主要都系叫屋企人照顾好自己，忘记我。在警方的猛烈炮火之下，香港成了战场。一幕幕的生离死别，记录了香港人反抗中共暴政的历史。片段四：李大遭围城，学生录音唤醒人们，别信共产党。早安呐、啊，嗯，其实我现在在理工大学里面，就是现在被警察团团包围的那个地方。十一月十八号上，有一名受困在理工大学里面的女子对外发出录音，向外界诉说他们的受困情况，并且呼吁台湾人民不要相信中共。然后晚上的时候，他们曾经有说过，就是你们要现在立刻离开，然后可以从某一个出口走，但是那个出口有人出去，他们就抓了五十多个人，对啊，然后再放催泪弹，就是其实他从来没有给一个活路我们，因为很多人中了那个蓝色，然后中了蓝色的其实很恐怖，就全身都是发抖，然后。就现在很多人都有低温症啊，因为他们家一直在洗洗洗那个身体这样子，然后他真的不抖的不得了嘛<咳>，然后他就边抖一边说，就是，他就一直一边就在问这是一个什么样的政政府，其实现在这里就是，这它是一个战场的感觉，而且还有很多人真的是。写好了遗书，因为，呃，警方那边说有可能会出实弹，但是他们都不怕
，甚至他们觉得如果我的血可以换其其他人的话，我愿意去留。就是我很希望台湾人看到香港人在他的巴黎一定要记得，是真的不要不要相信中共，对啊。李大遭到警方严密封锁之后，隔天香港市民主动发起救援行动，他们组成人链，用接力传递的方式，希望运送物资与粮食进入李大援助受困的手足。而李大里的年轻人也纷纷主动利用学校的厨房与外界援助的物资，煮饭给受困的抗争者吃，被外界称为是“李大抗争食堂”。片段五：天灭中共，处处高喊。中国学生翻墙声援。天命中国，全国死全国，天命中国，全国死全国。这次反送中运动让许多香港人亲身经历了中共对人民的镇压，看见中共的残暴真相。因此呢，越来越多人公开高喊“天灭中共”，期盼上天尽快消灭中国共产党。“天灭中共”的标语也因而在各地抗争场合上相继出现。在香港街头也处处可见“天灭中共”以及“驱逐共党，光复香港”的标语与海报。天灭中共，全党死清国！天灭中共，全党死清国！许多年轻人在游行活动期间也用中英文高喊“天灭中共”。香港著名的地标狮子山也高高挂起“天灭中共，全党死清光”的巨大条幅，就连在香港区议会选举上，也有民众在选票上写上“天灭中共”的字样。誒、呃，其實點解我哋會誒嗌天滅中共呢個台全黨四星光呢個口號呢？其實因為我哋好直截了當，係好認為香港依家嘅問題嘅核心其實就係因為中共。如果香港唔係因為有中共呢個黑手，去想去鉛制香港，去想去想。控制香港嘅時候，其實香港本身我哋係已經有好強嘅自治權、自治嘅成分。香港人的訴求也獲得許多中國人民的認同，有許多中國大學生紛紛翻牆出來表達聲援，有多位大學生秀出學生證，表達“天滅中共，自由不死，中共必亡”，驅除馬列，恢復中華，自由火種，點燃中國。以及“爱我中华，救国灭共”等等心声，还有共青团团员亮出团员证，批评中共自己监督自己的机制荒诞可笑，并且强调“天佑香港，暴政必亡”。此外，还有大批中国与海外学生纷纷留言支持香港人争取自由、抵抗暴政，形成了一道巨大壮观的网络联动墙。在看完前面五个动人片段之后，我们还要带给大家一个彩蛋。抗争者清除路障，紧急让消防车通过。日前了，抗争者设置了路障，想要阻挡警方的攻击行动，但却突然有消防车为了救火需要通过。那抗争者了解了情况之后，所有人立即蜂拥而上。把路障迅速撤离，让消防车辆通过前往救灾。那现场随即有不少民众鼓掌，肯定抗争者的做法。等到消防车通过之后，抗争者再把路障恢复。那这个画面呢，也让人想起此前的摩西分红海经典画面，也再次体现了香港抗争者的理性与高素质表现。好，因为时间有限啊，今天就先聊到这里。那下一集节目呢，我们再带您来看其他五个动人片段。但是还有个消息要提醒大家，大家知道这个星期一是美国的 Cyber Monday， 也就是网购星期一。但是呢，可能有人还不知道，星期二呢其实是美国的 Giving Tuesday， 也就是慈善星期二。那许多人会在这一天呢捐款给自己认同的慈善团体或者非营利组织。
那在这里呢，我们也欢迎大家可以通过脸书啊 ，Drink c r a n k 给我们的频道的合作媒体《英文大纪元时报》（The Epoch Times）。那详细资讯呢，可以上脸书网站查询，或者在这集节目的说明，也就是 description 里面找到相关的链接网址。别忘了，如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，跟你的亲朋好友分享。那订阅我们的频道之后，请记得打开旁边的小铃铛，这样呢，当我们有新的节目出来。你才会收到通知。我们下次再见。